আসসালামু আলাইকুম ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বি ডিএ আপনাদের সকলকে স্বাগতম বন্ধুরা আপনাদের জন্য আজকে আমাদের আলোচনা গৌগি অথিয়ঙ্গ এর বিখ্যাত নোবেল পিটেলস অফ ব্লাড বন্ধুরা পিটেলস অফ ব্লাড নোভেলটি মূলত পোস্ট কলোনিয়াল কেনিয়ার রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা কী ছিল এবং তাদের কালচারাল অবস্থা কী রকম ছিল এবং ট্রান্স আফ্রিকান হাইওয়ে একটা মহাসড়ক সেটা ইলমোরক নামক একটি পল্লী এলাকাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং মডার্নাইজেশনের ফলে এই ইলমোরক সোসাইটির কি পরিবর্তন এসেছে সেই বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ঘটনাটি শুরু হয়েছে একটা বোথেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মধ্য দিয়ে ওয়ানজা নামক একজন প্রস্টিটিউট তার বোথেলে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এবং সেই অগ্নিকাণ্ডে তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি মারা গিয়েছে এই ব্যক্তি তিনজন ছিল অ্যামজিগো কিমেরিয়া এবং চুই এই তিনজনই ছিল থেং এটা ব্রিউরিস কোম্পানির ডিরেক্টর থেং এটা ব্রিউরিস কোম্পানিটি একটি বিখ্যাত কোম্পানি যেমন আমাদের আধুনিক সমাজে বসুন্ধরার মতো একটি গ্রুপ এরকম একটি বিখ্যাত কোম্পানি ছিল থেং এটা ব্রিউরিস কোম্পানি এবং এই কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টর একটা বোথেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় এই মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ চারজন ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করে মনিরা আবদুল্লাহ ওয়ানজা এবং কারেগা এই চারজনের ভিতরে মনিরা ছিল একজন স্কুল শিক্ষক আবদুল্লাহ একটি দোকান পরিচালনা করছিলেন ওয়ানজা একজন বারমেড হিসেবে প্রথমে আমরা জানলেও পরবর্তীতে অঞ্জার ঘটনা প্রবাহ অনেক দূরে বিভিন্ন জায়গায় প্রভাবিত হয়েছে কারেগা একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন কারেগাকে আটক করার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তাকে মুক্তি করার জন্য বন্ধুরা এই ঘটনাটি মূলত কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনের সাথে সংশ্লিষ্ট মূলত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থাৎ মোমো ফাইটিংয়ে যে সকল যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছিল কেনিয়ার স্বাধীনতায় তারা কতটুকু বেনিফিটেড হয়েছে এবং কেনিয়ার স্বাধীনতার পরে তারা কে কোথায় আছে কিভাবে আছে আমরা যে চরিত্রগুলো এখানে জেনেছি প্রথমে আমরা জেনেছি আবদুল্লাহ সম্পর্কে মনিরা সম্পর্কে ওয়ানজা সম্পর্কে এবং কারেগা সম্পর্কে এই চারটি প্রধান চরিত্রের ভিতরে আমরা মনিরাকে পাবো একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে যাকে ভাবা হয় যে তিনি মূলত তার জীবনে একজন ব্যর্থ লোক কারণ তার পরিবারের তার অন্য ভাই বোনেরা প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিন্তু একমাত্র মনিরার জীবনই তেমন কোথায় প্রতিষ্ঠিত আসেনি তিনি এখনও বিভিন্ন ধরনের এখানে কিছুদিন ওখানে কিছুদিন ভাব এরকম করে জীবন জীবনযাপন করছেন ওয়ানজা সম্পর্কে আমরা জানব যে ওয়ানজা প্রাথমিক জীবনে অর্থাৎ স্কুল জীবনে সে একটি প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে তার বাবার সাথে দ্বৈতমত হয় এবং তার বাবা প্রেম করার অপরাধে তাকে খুব ব্যাপকভাবে মারপিট করেন এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি তার বাবায়ের একজন বন্ধু এর সাথে প্রেম করেন অর্থাৎ তিনি তার বাবার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে তার বাবা কেন তাকে মারলেন এই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বাবার এক বন্ধুর সাথে সে প্রেম করেন এবং সেই প্রেম ঘটিত বিষয়ে তার এক সময় সে প্রেগনেন্ট হয়ে যান এবং যখন সে প্রেগনেন্ট হয়ে যান তখন সেই ব্যক্তিটি অর্থাৎ সেই তার প্রেমিক তাকে প্রত্যাখ্যান করেন ওয়ানজা তখন শহরে চলে আসেন এবং একজন বারমেট হিসেবে জীবনযাপন শুরু করেন অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অঞ্জার মনে হলো যে সে পারিবারিক স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন এবং সে একজন সন্তানের মা হবেন এই অবস্থায় সে যখন তার দাদির কাছে চলে আসলো তার দাদি ইলমোরোগের একজন সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন তার দাদি তাকে একটা পরামর্শ দিলেন যে তাহলে চলো তোমাকে এই শহরের একজন বিখ্যাত অর্থাৎ সুদ সিয়ার যাকে আমরা ফর টেলার বা ভবিষ্যৎবাণী বিভিন্নভাবে যারা বিভিন্ন উপদেশমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন তা এইরকম একজন ব্যক্তি তার কাছে নিয়ে যান এরকম একজন ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে উপদেশ দেন সে যদি ফুল মন অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্র রাতে কোনো পুরুষের সাথে মিলিত হয় তাহলে তার তার মা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই উদ্দেশ্যে সে ওয়ানজা একদিন মুনি রায়ের সাথে রাত্রি যাপন করেছিলেন কিন্তু সেখানে সে মা হতে ব্যর্থ হয়েছেন ওয়ানজায়ের জীবন এভাবে প্রভাব প্রবাহিত হতে থাকে এবং ওয়ানজা 
পরবর্তীতে তার বারমেইডের জীবন ছেড়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ এর সব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগদান করে এবং আব্দুল্লাহ এর সব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সে একজন সফল বারমেইড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরপরে আমরা জানি যে কারেগা কে ছিলেন কারেগা মূলত মুনি রায়ের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন যদিও পরবর্তীতে সে এখন একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে আছেন সে মুনিরার স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন যখন কারেগা মুনিরার স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন তখন তাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু কেনিয়ার অবস্থা কেনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা কেনিয়ার চাষাবাদের অবস্থা অর্থাৎ কেনিয়ায় অনেক দিন ধরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে না যার কারণে কেনিয়ায় অনেক দিন ধরে উর্বর মাটি না থাকার কারণে সেখানে ফসল ফলছে না এমনকি সেখানে পশুগুলো অনেক শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছে মানুষ খাবার পাচ্ছে না এই অবস্থায় অনেকে মনে করল যে আবদুল্লাহর একটি ডানকি ছিল সে ডানকিটা হচ্ছে যে কুলক্ষণ অর্থাৎ আমরা জানি যে আফ্রিকান অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার বিশ্বাস করা হতো এবং আবদুল্লাহ ডানকিকে সেরকম একটা কুলক্ষণ হিসাবে মনে করা হতো এই জন্য অনেকে বলল যে আবদুল্লাহ ডানকিটাকে যদি খেয়ে ফেলা হয় বা জবাই করে খেয়ে জবাই করা হয় তাহলে হয়তো বা আমাদের এই অবস্থার উত্তরণ ঘটবে কিন্তু যখন এই কথা বলা হচ্ছিল তখন কারেগায় সে বলল যে আসলে আবদুল্লাহর একমাত্র আয়ের সোর্স হচ্ছে এই ডানকিটি কারণ এই ডানকিতে চড়ে করে সে তার বিভিন্ন পণ্য দোকানের জন্য বিভিন্ন পণ্য আনা নেয়া করেন এবং এটাকে মারার পরিবর্তে বরং আমরা রিয়েরার কাছে অর্থাৎ লোকাল এমপিয়ের কাছে গিয়ে আমাদের এই দুরভিসহ অবস্থা অর্থাৎ আমরা যে খুব খারাপ অবস্থায় আছি সেটা বর্ণনা করতে পারি তাহলে হয়তো বা সে আমাদেরকে একটু হেল্প করতে পারেন তার যৌক্তিক উপস্থাপনার ফলে মানুষজন অর্থাৎ ওই এলাকার অন্য লোকেরা কনভিন্সড হলো এবং তারা বলল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যাওয়া যাক তারা একটা দল গঠন করে শহরে লোকাল এমপির কাছে যাত্রা করলেন যাত্রাপথে আবদুল্লাহ ডানকিটি তাদের খুবই কাজে আসলো এবং আবদুল্লাহ ডানকিতে করে তাদের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আবদুল্লাহ ডানকির পিঠে চড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ তাদের ক্যারেজকে টানার জন্য হেল্প করলো এবং আবদুল্লাহ তাদেরকে একজন খোঁড়া মানুষ অর্থাৎ আবদুল্লাহ তো মো মো ফাইটিংয়ে তার পা হারিয়েছেন সে একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সে পা হারানো একজন মানুষ খোঁড়া মানুষ বা আমাদের সমাজে যাকে ল্যাংরা বলা হয় ল্যাংরা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে খুব সুন্দরভাবে সকলকে উৎসাহ দিচ্ছিল এবং সে একটা সময় একটা হরিণ শাবক শিকার করে সকলের ভোজের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সমস্যা হলো যখন একদম চূড়ন্ত পর্যায়ে যান জার্নি চলে এসেছে তখন আবদুল্লাহর একজন পালক ভাই ছিল যার নাম ছিল জোসেফ এই জোসেফ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ জোসেফকে চিকিৎসার জন্য তখন তারা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে যায় মুনিরার বন্ধু এবং অন্যান্য যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নাম করা ব্যক্তি আছে তাদের কাছে যায় যে কোনো হেল্প পাওয়া যায় কিনা যাতে জোসেফের চিকিৎসা করা যায় কিন্তু কেউই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি অবশেষে একজন বিজনেসম্যান একজন সম্ভ্রান্ত বিজনেসম্যান সে রাজি হলো যে জোসেফের চিকিৎসা সে করিয়ে দিবেন কিন্তু তার একটা শর্ত দিলেন যে খুবই ঘৃণ ঘৃণ্য একটা শর্ত যে এই সাহায্যের পরিবর্তে ওয়ানজাকে তার সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে হবে এবং যেই কথা সেই কাজ ওয়ানজায়ের যৌন শরীর বিক্রির মধ্য দিয়ে জোসেফের চিকিৎসা কার্য সারা সারা হলো এবং অবশেষে তারা এমপির দরবারে গিয়ে পৌঁছতে পারলেন কিন্তু ঘটনা হলো এমপি ওই দিন তার অফিসে ছিল না বলা হলো পরের দিন তাদের সাথে এমপি দেখা করবেন পরের দিন যখন তারা এমপির কাছে তাদের এই দুর্বিসহ অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং এমপিকে প্রশংসা করে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় একটি গান রচনা করে শোনালেন কিন্তু এমপি এই ব্যাপারে তেমন কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না বরং তিনি বললেন যে কেসিও নামক একটি অর্গানাইজেশনের জন্য তারা যাতে অর্থ সংগ্রহ করে যেখানে তারা নিজেরাই অর্থ কষ্টে ভুগছে অথচ সম্ভ্রান্ত এই মানুষটি তাদের কাছ থেকে আরও অর্থ চাহিদা করছে অর্থাৎ তারা যেন মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে কেসি অর্গানাইজেশনকে ডেভেলপ করে তখন তারা খুবই ক্ষিপ্ত হলো এবং এমপির সাথে খারাপ ব্যবহার করার কারণে এমপি তাদেরকে পুলিশে দিল পুলিশে দেওয়ার ফলে একজন লয়ারের মাধ্যমে তারা কোর্ট থেকে মুক্তি পেল কিন্তু এই মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মিডিয়ার কাছে একটি বিষয় প্রকাশিত হলো মিডিয়া খুব ফলাওভাবে প্রকাশ করলো যে ইলমরোগের মানুষের দুর্বিষ অবস্থা চলছে সেখানে সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে সেখানে মানুষেরা খুব কষ্টে আছে এবং এই রিপোর্টের ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের দাতা সংস্থারা তারা দান করতে এগিয়ে এসলো তাদের দানের হাত বাড়িয়ে দিল শহর থেকে যখন ফিরে আসলো এলমোরোগে বৃষ্টি হলো এবং সেই বৃষ্টিকে উদযাপন করার জন্য তারা একটা পার্টি থ্রো করলো এই পার্টিতে থেং এটা নামক এক ধরনের 
মদ তৈরি করে ওয়ানজে আবদুল্লাহ তারা সকলে খেলো এই মদ খাওয়ার কারণে তাদের চেতনা বোধটা একটু লোভ পেলো এবং তারা যে যার মতো আনন্দ ফুর্তি করতে লাগলো আনন্দ করার একটা মুহূর্তে কারেগা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে ফেললো সেটা হচ্ছে যে মুনিরার বোন মুকামি ছিল কারে কারেগার গার্লফ্রেন্ড অর্থাৎ মুনিরার একজন বোন ছিল যার নাম ছিল মুকামি সে মুকামি আত্মহত্যা করেছিল একটা খাদে ঝাঁপ দিয়ে মুকামির আত্মহত্যার কারণ ছিল তার বাবা তার প্রেম ঘটিত সম্পর্ককে মেনে নিচ্ছিলেন নাম কারণ হচ্ছে যে যেই ছেলের সাথে মুকামি প্রেম করছে সেই ছেলের ভাই হচ্ছে একজন মোমু ফাইটার এবং মুনির আর বাবা এই মোমু ফাইটিংয়ের বিরুদ্ধবাদী একজন লোক যখন মুনিরা জানতে পারল যে কারেগা তার বোনের এক্স বয়ফ্রেন্ড তখন তার ভিতরে পূর্বের একটু ঈর্ষা কাজ করেছিল যে যখন মুনিরা ওয়ানজাকে পছন্দ করতেন তখন ওয়ানজা এবং কারেগা দুজনে একে অপরকে পছন্দ করতেন যেহেতু তাদের একটি ঈর্ষা এখানে রয়েছে তখন মুনিরা একটি সুযোগ নিলেন এবং সে তার স্কুল থেকে কারেগাকে বের করে দেওয়ার চিন্তা করলেন বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা করে তাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং যদিও ওয়ানজা তাকে গিয়ে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমরা একে অপরকে খুব সুন্দরভাবে ভালোবাসি এবং অন্তর দিয়ে ভালোবাসি তুমি তাকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করো না কিন্তু এই ঘটনা এই রিকোয়েস্ট মুনিরাকে কোনো ধরনের প্রভাবিত করলো না একটা সময় তাকে চাকরি থেকে বিচ্যুত করা হলো এবং যখন ওয়ানজা কারেগায়ের সাথে মিলিত হতে পারল না তখন তার সকল শক্তি নিয়োগ করলো তার বিজনেস পারপাসে একটি ঘটনা এর ভিতরে ঘটে গেছে এখানে একটি প্লেন ক্রাশ হয়েছে প্লেন ক্রাশের কারণে আবদুল্লাহের ডানকিটা মারা গিয়েছে কিন্তু এই প্লেন ক্রাশের দুর্ঘটনা দেখার জন্য এবং এটাকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দেশে বিদেশে থেকে অনেক মানুষ আসতে লাগলো তারা যখন প্লেন ক্রাশ দেখলো এই প্লেন ক্রাশের পাশেই আবদুল্লাহের সেই মদের দোকান অর্থাৎ বার সেই বারে সকলে এসে একটু থেঙেটা পান করলো যখন থেঙেটা পান করলো তখন তারা এই থেঙেটার প্রেমে পড়ে গেল অর্থাৎ থেং এটার কুখ্যাতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং আবদুল্লাহ এবং ওয়ানজার বেচা কেনা খুব চরম পর্যায়ে চলে আসলো তারা খুব ব্যাপকভাবে লাভবান হলো তাদের দোকান বৃদ্ধি করতে লাগলো কিন্তু এরই মধ্যে ট্রান্স আফ্রিকান হাইওয়ে এই এই গ্রাম দিয়ে অর্থাৎ এই ইলমোরক দিয়ে চলে গিয়েছিল এর কারণে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নজর পড়ল এই ইলমোরকের দিকে তারা এই ইলমোরকে বড় বড় হাই রাইজ বিল্ডিং করলেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান করলেন এবং এখানে তাদের ব্যবসাকে ডেভেলপ করলেন ব্যবসাকে ডেভেলপ করার কারণে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সহায়তা করার জন্য ওয়ানজা এবং আবদুল্লাহের বারকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ওয়ানজা এটা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে একটা বোথেল খুলে নিজের শরীর বিক্রি করা শুরু করেন ওয়ানজা তার শরীর বিক্রির পক্ষে একটা যুক্তি দিয়েছিল যে ইন নিউ কেনিয়া ইউ মাস্ট ইট সাম ওয়ান আদারওয়াইজ সাম ওয়ান উইল ইট ইউ অর্থাৎ এই নতুন কেনিয়ায় অর্থাৎ এই আধুনিক যুগের কেনিয়ায় তোমাকে অবশ্যই কাউকে না কাউকে খেতে হবে খেতে হবে বলতে এখানে সে বুঝিয়েছেন যে কাউকে না কাউকে প্রতারতা প্রতারিত করেই তারপর তোমাকে টিকে থাকতে হবে অন্যথায় মানুষ তোমাকে প্রতারণার মুখে ফেলবে এবং এই অবস্থায় যখন তারা আছেন তখন মুনিরা চাচ্ছিলেন যে সে ওয়ানজায়ের সাথে মিলবেন কারেগা আসলো সেও চাইল যে ওয়ানজাকে সে আবার ফিরে পাবেন এবং ওয়ানজা চাইলেন যে সে আবদুল্লাহের সাথে আবার মিলিত হবেন এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে তারা এই বোথেলে একজন একজন প্রস্টিটিউট হিসাবে তার কাছে অনেক মানুষ আসতো তার ভিতরে তার সেই এক্স বয়ফ্রেন্ড অর্থাৎ তার বাবার বন্ধু কিমেরিয়া তিনি সবসময় যাতায়াত করতেন চিউই নামক একজন চরিত্র এবং জিগো নামক একটি চরিত্র এই চরিত্রগুলো তার সাথে সবসময় যাতায়াত করতেন এবং তারা ছিল সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর অর্থাৎ তারা ছিল থেং এটা কোম্পানির ডিরেক্টর এই এরা যখন এখানে যাতায়াত করত তখন চাইলেই ওয়ানজা তার এই প্রফেশন থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না তাই তিনি কৌশলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তিনজনকে সে একই সাথে ডাকলেন এবং তিনজনকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রুমে অবস্থান করালেন কিন্তু এক রুমে অবস্থান করা কিমেরিয়াকে সে ফ্রাইং প্যান দিয়ে হত্যা করলেন হত্যা করে সে বাইরে আবদুল্লাহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই মুহূর্তে সে দেখতে পেলেন যে তার ঘরে আগুন লেগে গিয়েছে অর্থাৎ তার ঘরে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এই আগুন লাগানোর পিছনে ছিল মুনিরা কারণ মুনিরা যখন সব কিছু দিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলেন যে আমি আর অঞ্জাকে পাচ্ছি না তখন সে তার এই বোথেলটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন এবং সে এখানে ফুয়েল সিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন এই আগুনে তিনজনই মারা গেল এবং ওয়ানজা ঘটনাক্রমে বেঁচে গেল 
পরবর্তীতে দেখা গেছে যে বিচার কার্যে মনির রায়ের জেল হয়েছে ওয়ানজা তার মায়ের সাথে মিলিত হয়েছে এবং ওয়ানজা তার মাকে বলেছে যে সে আবদুল্লাহের সন্তান তার গর্বে ধারণ করছেন এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো তাদের মতো জীবনযাপন করছেন বন্ধুরা আমাদের পিটলস অফ ব্লাড নোবেলটি এরই মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এই দীর্ঘ ঘটনাকে আমরা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা সকলে এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং পরবর্তী এই নোবেল সম্পর্কিত আরও আলোচনা পরবর্তী আমরা বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপসের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেব যদি আপনাদের মনের সুপ্ত কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানান আমাদের দায়িত্ব ছিল আপনাদের জন্য এই বিষয়টিকে সহজ করে উপস্থাপন করা আপনাদের দায়িত্ব আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করা কমেন্ট করা এবং শেয়ার করা আপনাদের দায়িত্ব আপনাদের কাছেই থাক আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করব এই প্রত্যাশায় আসসালামু আলাইকুম